நிலாஷினியிடம் வம்பு செய்த சில ரவுடிகளை லெப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்வதற்காக விஸ்வா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்திருந்தான் அப்போது அந்த டாட்டூ அணிந்த நபருக்கும் விஸ்வாவுக்கும் காரசாரமான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது நா யாரா நீங்க இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணி தொந்தரவு கொடுத்தீங்களே அந்த நிலாஷினியுடைய ஹஸ்பண்டு தான் நா என்று விஸ்வா அமைதியாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கூறினான் ஓஹோ மேடத்தோட புருஷனா நீ எங்களை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு பயந்துகிட்டு மேடம் என்ன ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்களா உங்ககிட்ட ஐம்பது லட்சம் ரூபாய கொடுத்து விட்டாளா அந்த பொண்ணு என்று அந்த ஆள் விஸ்வாவை பார்த்து தெனாவட்டாக கேட்டான் ஐம்பது லட்சம் ரூபாலாம் நான் கொண்டுட்டு வரல உனக்கு புத்தூர் மாவு கட்டு போடுறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் என்று சொல்லி கொண்டே விஸ்வா தன்னுடைய கையை முறுக்கி அந்த டாட்டூ அணிந்த நபரின் மூக்கில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் டே நாய என்ன தைரியம் இருந்தா என்னையே அடிச்சிருப்ப டே பசங்களா இவனை என்னன்னு ஒரு கை பாருங்கடா என்று அடிவாங்கிய கோபத்தில் அந்த டாட்டூ அணிந்த நபர் தனது ஆட்களை விஸ்வாவின் மீது ஏவி விட்டான் அவர்கள் விஸ்வாவின் சுண்டு விரலை கூட தொட முடியாத அளவுக்கு அவன் அவர்களை துவம்சம் செய்தான் ஆளாளுக்கு ஒரு மூளையில் அடி வாங்கி உடல் வீங்கி கிடந்தனர் என்ன கண்ணுங்களா கிடைச்சது போதுமா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இப்ப கூட உங்களுக்கு காசு தேவைப்படுதா என்று விஸ்வா அவர்களை பார்த்து கேட்டான் எங்களே அடிச்சுட்டல நீ இரு போன் பண்ணி ஆளுங்களை வர சொல்லி உன்னை என்ன பண்ற பாரு என்று சொன்ன அந்த ஆள் தன்னுடைய போனை எடுத்து கதிரவனுக்கு போன் செய்தான் அண்ணே நீங்க சொன்ன மாதிரியே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்து பண்ண வேண்டியதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இங்க அந்த பொண்ணோட புருஷன் வந்து நம்ம ஆட்கள் எல்லாரையும் புரட்டி எடுத்துட்டான் நாம நினைச்சது ஒண்ணு நடந்தது ஒண்ணு நம்ம பசங்களால இப்ப எந்திரிக்கவே முடியல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆளுங்களை இந்த சைட்டுக்கு அனுப்பி வைங்கன்ன என்று படபடப்புடன் கூறினான் அந்த டாட்டூ அணிந்த நபர் என்னடா சொல்ற நம்ம ஆளுங்க மேலேயே கை வைக்கிற அளவுக்கு எவனுக்குடா தைரியம் இருக்கு நீங்க அங்கேயே இருங்க நான் உடனடியா எல்லாரையும் கூட்டிட்டு கிளம்பி வரேன் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய அப்படி சும்மா எல்லாம் விட்டுற முடியாது என்று சொன்ன கதிரவன் போனை கட் செய்து விட்டு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு தன்னிடம் இருந்த ஐம்பது அறுபது அடியாட்களை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பி வந்தான் எங்க அண்ணன் வந்துட்டாண்டா இதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்றேன்னு நானும் பாக்குறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த டாட்டூ நபர் கதிரவன் வந்து இறங்கிய திசையை நோக்கி ஓடினான் அண்ணா அதோ ஒருத்த நிக்கிறானே அவன் தான் நம்ம ஆளுங்க எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டது நம்ம பவர் என்னன்னு அவனுக்கு இன்னைக்கு காட்டியே ஆகணும் இங்கிருந்து திரும்ப அவன் உயிரோட வீட்டுக்கு போகவே கூடாது என்று அடிவாங்கிய ஆத்திரத்தில் அந்த டாட்டூ அணிந்த நபர் கதிரவனுக்கு விஸ்வாவை கை காட்டி பேசினான் ஆஹா சார் தான் அந்த நிலாஷினியோட புருஷனா நீ என்ன அவ்வளவு பெரிய தௌலத்தாடா ஏன் ஆளுங்களையும் அடிக்கிற அளவுக்கு உனக்கு தில் இருக்கா இதோ இங்க என் பின்னாடியே இப்ப ஐம்பது பேர் இருக்கானுங்க முடிஞ்சா என் கண்ணு முன்னாடியே இவனுங்க மேல கை வைடா பாக்கலாம் ஒரே நேரத்துல ஐம்பது பேரை நீ எப்படி சமாளிக்கிறேன்னு நானும் பாக்குறேன் இவங்க ஒண்ணும் சாதாரண ரவுடி பசங்க கிடையாது இதுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் ஏற்கனவே பல பேரை போட்டவனுங்க உன்னால தாக்கு பிடிக்க முடியுமான்னு ஒரு தடவை நல்லா யோசிச்சுக்கோ என்று கதிரவன் விஸ்வாவுக்கு எச்சரிக்கை செய்தான் உனக்கு கடைசியா ஒரு ஆஃபர் தரேன் ஒழுங்கு மரியாதையா என் கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு ஐம்பது லட்சம் ரூபா பணத்தையும் கொடுத்துட்டா உன்ன நான் உற்றுவேன் அப்படி இல்லைன்னு வையி முரண்டு புடிச்ச உன் வீட்டுக்கு உன் பொணம் தான் போய் சேரும் எப்படி வசதி என்று கதிரவன் விஸ்வாவுக்கு ஒரு இறுதி சான்ஸ் கொடுத்தான் வா வா பேசினது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என் ரேஞ்சுக்கு எல்லாம் ஐம்பது பேர் கம்மி தான் என்ன கேட்ட நான் ஒரு ஆள் இவங்க எல்லாரையும் எப்படி சமாளிக்க போறேன்னு தானே கேட்ட நான் ஒரு ஆள் இல்லடா எனக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருக்கான்னு கொஞ்சம் அப்படியே திரும்பி பாருக்கண்ணா என்று விஸ்வா கதிரவனுக்கு பின்னே திரும்பி பார்க்க சொன்னான் அப்போது ஒரு சில மில்டரி ஜீப்புகளில் சில சோல்ஜர்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்து இறங்கினர் அந்த ஜீப்பில் இருந்து பச்சை நிற யூனிஃபார்ம் அணிந்து கொண்டும் ஹெல்மெட் அணிந்து கொண்டும் கையில் லோடட் கன்சுடனும் சோல்ஜர்கள் வந்திறங்கி கதிரவன் மற்றும் அங்கிருந்த ரவுடிகள் அனைவரையும் சூழ்ந்து நின்றனர் அந்த ஆர்மி பாதுகாப்பை மீறி ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கீழே சிந்த முடியாத அளவுக்கு பலத்த காவல் இருந்தது ஆமா எப்படி இவ்வளவு ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரும் இங்க சடனா வந்தாங்க இது எப்படி சாத்தியமாக முடியும் என்று கதிரவனுடன் அந்த டாட்டூ அணிந்த நபர் மற்றும் அனைவருமே அதிர்ச்சியாகி போய் நின்றனர் அங்கிருந்த ஆர்மி படைக்கு முன்பு அந்த ஐம்பது ரவுடிகளும் கதிரவனும் துச்சமாக தெரிந்தனர் அந்த ஜீப்பில் இருந்து இறங்கி நடந்து வந்த கேப்டன் ராஜாங்கம் விஸ்வாவின் முன் நின்று ஒரு மில்டரி சல்யூட் செய்தார் ஹலோ சீஃப் 
நீங்க ஆர்டர் போட்ட மாதிரியே நம்ம ஆர்மி ரீஜன்ல இருந்து ஸ்பெஷல் போர்ஸ் எல்லாரையுமே இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டை சுத்தி சரவுண்ட் பண்ண வச்சுட்டேன் எல்லாருமே தயாரா இருக்காங்க நீங்க இப்ப தலை அசைச்சா தாக்குதல் நடத்த இப்பவே ரெடியா இருக்காங்க என்று ராஜாங்கம் விஸ்வாவிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கதிரவன் கேட்டு அதிர்ந்து போய் நின்றான் அது மட்டும் இல்லாம காஞ்சிபுரம் ஏரியாவில் கேப்டன் ராஜாங்கம்னா என்ன மவுசு இருக்குதுன்றது கதிரவன் நன்கு அறிந்த விஷயம்தான் அதன் பிறகு விஸ்வா ராஜாங்கத்தின் ஸ்பெஷல் போர்ஸில் இருக்கும் சோல்ஜர்கள் அனைவரையும் ஒரு முறை அழைத்து சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார் நம்ம இப்ப சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறது சாதாரண ரவுடிங் இல்ல ஏற்கனவே பல கொல செஞ்சு தலைமறைவா சுத்திட்டு இருந்தவங்க தான் இப்ப எல்லாருமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல மொத்தமா நம்ம பிடியில சிக்கிட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே நம்ம மக்களுக்கு ரொம்ப ஆபத்தானவங்க இங்க இருந்து யாராவது ஒருத்தர் நகர்ந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதீங்க சுட்டு தள்ளிருங்க என்று விஸ்வா அவர்கள் அனைவருக்கும் கட்டளையிட்டு கொண்டிருந்தான் அதை கேட்டவுடன் அனைவரும் என்று உரத்த குரலில் முழக்கமிட்டனர் அதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த டாட்டூ அணிந்த நபருக்கு பய உணர்வு பீறிக்கொண்டு வந்தது சார் என்ன விட்டுருங்க நான் ஏதோ பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் சத்தியமா சொல்றேன் நான் இனிமே யாருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டேன் என்ன எதுவும் பண்ணிடாதீங்க என் பாசையும் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க என்ன உயிரோட விட்டுருங்க சார் பிளீஸ் என்று அந்த டாட்டூ அணிந்த நபர் அவர்களின் காலில் விழுந்து கெஞ்ச தொடங்கினான் அந்த நபர் கெஞ்ச தொடங்கியதும் அங்கிருந்த மற்ற ரவுடிகள் அனைவருமே மண்டியிட்டு அந்த ஆர்மி வீரர்களிடம் தங்களை உயிரோடு விடும்படி கெஞ்சினர் அனைவருமே மண்டியிட்டு கெஞ்சிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த கதிரவனுக்கு இதற்கு மேல் வேறு வழியில்லை என்பது நன்றாக புரிந்தது சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க யாரு என்னன்னு தெரியாம உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட நான் மோதிட்டேன் எங்க எல்லாரையும் உயிரோடு விட்டீங்கன்னா நாங்க உங்க கண்லயே திரும்ப படாத இடத்துக்கு போயிடுவோம் இனிமே கண்டிப்பா யாரையுமே தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டோம் எங்க எல்லாருக்கும் உயிர்ப்பிச்ச கொடுங்க என்று கடைசியாக கதிரவனும் விஸ்வா மற்றும் கேப்டன் ராஜாங்கம் இருவரிடமும் காலில் விழுந்து கெஞ்சினான் எல்லாரும் பொண்ணெல்லாம் மன்னிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்ல ஆனா இப்ப இங்க சண்டை போட்டாலோ இல்ல தாக்குதல் நடத்தினாலோ அது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கும் தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால மட்டும் உன்னை நான் சும்மா விடுறேன் இல்லைன்னா பீஸ் பீஸ் ஆக்கி விட்டுருப்பேன் ஆனா அதுக்கு பதிலா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு நீங்க ஏற்படுத்தின லாஸ காம்பன்சேட் பண்ணிட்டு போங்க எல்லாருமே ஒர்க்கர்ஸ்க்கு பதிலா இங்க செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாத்தையும் செஞ்சு விடுங்க அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பைசா காசு கூட கூலி கொடுக்க போறது கிடையாது இல்ல இத நாங்க செய்ய முடியாது அப்படின்னு நீ சொன்னா அதுக்கு பதிலா நாங்க உனக்கு வேற என்ன மாதிரி கூலி தரோமோ அத வாங்கிட்டு போ என்று விஸ்வா கதிரவனுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பு கொடுத்து எச்சரிக்கை செய்தான் நீங்க என்ன மன்னிக்கிறேன்னு சொன்னதே எனக்கு பெரிய விஷயம் சார் நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குறேன் இனிமே நான் உங்க அடிமை என்று கதிரவன் விஸ்வாவுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தான் நாளையில இருந்து நீயும் உன்னோட ஆளுங்களும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்து எல்லா வேலையும் செய்யுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புத்தி வரும் என்று விஸ்வா கதிரவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சொன்னான் ஓகே சார் சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும் உங்க ஒய்ஃபு கிட்ட நான் ஐம்பது லட்சம் கேட்டது தப்புதான் அதுக்காக அவங்கள மிரட்டினதும் தப்புதான் ஆனா இது எதையுமே நாங்களா செய்யல எங்களை ஒருத்தர் செய்ய சொல்லி பத்து லட்சம் ரூபா காசு கொடுத்தாரு இந்த சைட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அசௌகரியம் உண்டு பண்ண சொன்னாரு என்று கதிரவன் உண்மைகளை விஸ்வாவிடம் தானே கூறினான் என்னது பத்து லட்சம் ரூபாய கொடுத்து உன்னை ஏற்பாடு பண்ணானா யாரவ பேர சொல்ல என்று விஸ்வா கதிரவனிடம் கேட்டான் அது வேற யாரும் இல்ல சார் உங்க சுடர் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆளுங்க தான் அதுலயும் முக்கியமா ராகவன் முகிலன்னு ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல கூட இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் உங்க ஒய்ஃபுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கற மாதிரி பண்ண சொன்னாங்க என்று அவர்களை காட்டி கொடுத்தான் கதிரவன் என்னது சுடர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா இந்த மாதிரி காரியத்தை பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் எல்லா அங்கிள்ஸும் சேர்ந்து என் பொண்டாட்டிக்கு எதிரா சதி பண்றாங்களா இருக்கட்டும் எல்லாரையும் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று பல்லை கடித்து கொண்டே விஸ்வா கதிரவன் சொன்னதை கேட்டவுடன் ஆத்திரப்பட்டான் அடுத்த நாள் காலையிலிருந்து கதிரவனும் அவனுடைய ஆட்களும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வேலை செய்வதற்காக தவறாமல் வந்திறங்கினர் இங்க பாருங்க மேனேஜர் இந்த ரவுடி பசங்க எல்லாருமே இனிமே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல வேலைக்கு வருவாங்க வேலைக்கு வர்றதா எல்லாரும் வாலண்டியரா வேற ஒத்துக்கிட்டு வேற இருக்காங்க இதுல ஏதாவது பிசிறு தட்டுச்சுன்னா உடனடியா எனக்கு போன் அடிங்க வந்து நான் என்னன்னு பாக்குறேன் என்று விஸ்வா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் மேனேஜருக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தான் அதே நேரத்தில் முகிலனும் சுடர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்றவர்களும் 
கதிரவனிடமிருந்து பாசிட்டிவான தகவலுக்காக காத்து கொண்டிருந்தனர் சகல நீங்க தான் கதிரவன் ஒரு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணதா சொன்னீங்களே அந்த ஆளுக்கு போன் அடிச்சு சைட்ல என்ன நிலவரம் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க எல்லாம் நம்ம நினைச்ச மாதிரி தானே போகுது என்று முகிலன் ராகவனிடம் போன் பண்ண சொல்லி கேட்டார் அதெல்லாம் சரியா தான் போகும் சகல பத்து லட்சம் ரூபாய கொடுத்து விட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஏத்த வேலைய அவனுங்க கண்டிப்பா செய்வானுங்க நீங்க அதுல டவுட்டே பட வேண்டாம் சகல நான் இப்பவே அவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி போன் பண்ணி கேட்டுடுறேன் என்று ராகவன் முகிலனுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தார் ஹலோ யாரு கதிரவன் அண்ணனா நான் தான் ராகவன் பேசுறேன் அங்க விஷயம் எல்லாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த நிலாஷினிக்கு குடைச்சல் கொடுத்தீங்களா அவ அம்பது லட்சம் ரூபாய ரெடி பண்ண போயிட்டாளா பணம் உங்க கைக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சா என்று ராகவன் கதிரவனிடம் விசாரித்தான் டே முட்டா பசங்களா எதுக்குடா அடுத்தவங்க குடிய கெடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணுக்கு நீங்களே குழி வெட்டுறீங்களே இது உங்களுக்கே தப்பா தெரியல உங்க கண்ணுக்கு எல்லாம் காசு காசுன்னு மட்டும்தான் தெரியுமா உங்க எல்லாராலையும் இப்ப நான் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டேன் நேத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல என்ன நடந்தது தெரியுமா நீ குடைச்சல் கொடுக்க சொன்ன அந்த பொண்ணோட புருஷ வந்தான் எங்களுக்கு மரண பயத்தையே காட்டிட்டான் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கிறதே அந்த ஏழு மலையாம் புண்ணியம் இன்னொரு வாட்டி மட்டும் நீங்க யாராவது என் கண்ணுல பட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என்று ஆத்திரம் கொப்பளிக்க கதிரவன் பதில் சொல்லிவிட்டு போனை கட் செய்தான் என்னாச்சு சகல கதிரவன் அண்ணன் என்ன சொன்னாரு வேலையெல்லாம் சிறப்பா செஞ்சு முடிச்சுட்டாரா நிலாசினிக்கு கொடுத்த குடைச்சல்ல அவ பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டாளா நம்ம கைக்கு பணம் வந்து சேர்ந்துரும் தானே என்று முகிலன் ராகவனிடம் அவசர அவசரமாக கேட்டார் இல்ல சகல நாம நினைச்சது ஒண்ணு நடந்தது ஒண்ணு அந்த அம்பது லட்சம் ரூபாய் இனிமே நம்ம கைக்கு வரும்னு தோணல அந்த விஸ்வா பையன் நேத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு போய் நிறைய பிரச்சனை பண்ணிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கதிரவன் அண்ணனையே எதிர்த்து நின்னு இருக்கான் போன்ல அண்ணன் பேசினத கேக்கும் போது அங்க ஏதோ பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்குன்னு மட்டும் புரியுது ஆனா என்ன ஏதுன்னு எதுவுமே தெளிவா தெரியல என்று ராகவன் முகிலனிடம் சோகமாக கூறினார் என்னது அந்த வெட்டி பையன் அங்கேயும் போயிட்டானா இந்த பரதேசி பயலுக்கு என்ன திமிர் இருக்கணும் இவன் ஏன் சகல எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வழியிலேயே குறுக்க வரான் நாம எது பண்ணாலும் சரி பொண்டாட்டிய காப்பாத்துறதுக்கு பெரிய சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி வந்து குறுக்க நின்னுடுறான் இவன்லாம் என்ன ஜென்மமோ சை என்று முகிலன் காரியம் நடக்காத ஆத்திரத்தில் கத்தி கொண்டிருந்தார் அது மட்டும் இல்ல சகல இன்னொரு விஷயத்தையும் கேளுங்க விஸ்வா பிரச்சனை பண்ணுனத மட்டும் சொல்லி இருந்தா பரவாயில்ல ஆனா கதிரவன் அண்ணன் நம்மள ரொம்ப திட்டினாரு கோவப்பட்டாரு நம்மள சும்மா விட மாட்டேன்னு சைட்டுக்கு போய் அண்ணனை மீட் பண்ணி என்ன ஏதுன்னு தெளிவா பேசிடலாம் இத இப்படியே விட்டா நல்லதுக்கில்ல என்று ராகவன் முகிலனையும் மற்றவர்களையும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு சென்று வரலாம் என்று அழைத்தார் என்னதான் கதிரவன் விஸ்வாவுக்கு பயந்து நடுங்கினாலும் காஞ்சிபுரம் ஊரை பொறுத்தவரை கதிரவனை எதிர்த்து கொண்டு எவராலும் உயிரோடு வாழ்ந்துவிட முடியாது அதனால் முகிலன் ராகவன் மற்றும் சுடர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்ற சில நபர்களும் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு விரைந்தனர் சகல எப்படியாவது அண்ணனோட கைய கால புடிச்சு நம்மள மன்னிக்க சொல்லி கேட்கணும் ஆனா சைட்ல கதிரவன் அண்ணனை எங்கேயுமே காணோமே ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும்தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க காலையில பேசினப்போ அண்ணன் சைட்லதான் இருக்கிறதா சொன்னாரு இப்ப திடீர் நீ எங்க காணாம போயிட்டாரு என்று ராகவன் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் கதிரவனை தேடிக் கொண்டிருந்தான் அப்போது அந்த சுடர் குடும்பத்தை சேர்ந்த நபர்கள் கண்ட காட்சி அவர்களாலேயே நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருந்தது கதிரவன் சித்தாளோடு சித்தாளாக மாறி தன்னுடைய அடியாட்களுடன் செங்கலை அங்கும் இங்கும் எடுத்துக் கொடுத்து தொழிலாளி போல வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் தொழிலாளி போல வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த ரவுடி கதிரவன் பெரிய அளவுல பிரச்சனை பண்ணி இந்த இடமே சுமார் ரணகலமா இருக்கும்னு நினைச்சா இங்க நடக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் முன்ன விட வேகமா நடக்கிற மாதிரி இல்ல தெரியுது என்றார் முகிலன் எனக்கும் அதுதான் புரியல இங்க என்னதான் நடந்திருக்கும் அந்த கதிரவன் எங்க போனான் அவன் ஏன் இன்னும் நம்ம சொன்ன வேலையும் முடிக்காம இருக்கான் என்று யோசித்த ராகவன் சுற்று முற்றும் பார்த்தான் யாரோ ஒரு தொழிலாளி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரெஸ்ஸும் ஹெல்மெட்டும் போட்டுக்கொண்டு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கற்களை பலமாக நகர்த்தி கொண்டிருந்தான் 
ராகவன் அந்த தொழிலாளியிடம் சென்று ஹலோ பிரதர் நீங்க இங்கதான் வேலை செய்யறீங்களா எனக்கு ஒரு தகவ என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் அந்த தொழிலாளி ராகவன் பக்கமாக திரும்பி தலையை உயர்த்தி ராகவனை நிமிர்ந்து பார்த்தான் ராகவன் அதிர்ச்சி அடைந்து தனது வார்த்தைகளை பாதியிலேயே நிறுத்தி கொண்டார் கதிரவன் நீயா நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இது என்ன கோலம் உன்னை நான் எதுக்காக அனுப்புன நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உன்னை இந்த வேலையை நிறுத்த சொல்லி அனுப்பி வச்சா நீயே இப்படி ஒர்க்கரா மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கியே இங்க என்னதான் நடக்குது என்றார் ராகவன் அது சரி முதல்ல நீங்க எல்லாரும் இங்க என்ன பண்றீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க என்றான் கதிரவன் நிலாஷினியோட அந்த ஒன்னத்துக்கும் உதவாத புருஷன் உன்னை தொந்தரவு பண்றதா கேள்விப்பட்டோம் அவனை ஒரு கை பாக்கத்தான் இங்க வந்தோம் எங்க இருக்கா எங்க அவ எங்களை பார்த்ததும் பயந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சுகிட்டானா என்றார் ராகவன் என்னது ஒன்னத்துக்கும் உதவாதவனா போயா யோ போயா அண்டர் கிரவுண்ட் வேர்ல்டுல மிக பெரிய தாதா கொடி கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருந்த என் நிலைமைய பார்த்தல்ல இதோ பாரு முடிவா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இனிமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிப்பாட்டு அது இதுன்னு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு என் கிட்ட வந்த அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் என்று வலி நிறைந்த குரலில் கூறினான் கதிரவன் கதிரவனின் வாயிலிருந்து இது போன்ற வார்த்தைகளை கேட்ட முகிலனும் மற்றவர்களும் அதிர்ச்சியோடு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் எப்படி விஷயங்கள் தலைகீழாக மாறியது என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அப்போ நம்மளோட காசு மொத்தமும் கோவிந்தாதானா டே ராகவா உன்னை நம்பித்தானடா அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட கொடுத்தோம் அத்தனைக்கும் நாமம் தானா நீ இப்படி ஒரு உதவாக்கிற ரவுடிய வச்சு காரியத்தை கெடுத்துட்டியே இப்போ என் காசுக்கு என்ன சொல்ல போற என்றார் முகிலன் நீ மட்டுமா ஏமாந்த எல்லாரும் தானே ஏமாந்துட்டோம் என்றான் ராகவன் அப்போ அவன் கிட்ட கொடுத்த காச திருப்பி கேளுடா சொன்ன வேலைதான் நடக்கலையே என்றான் முகிலன் என்னது குடுத்த காச திருப்பி கேக்குறதா அதுக்கு நீ என்ன மலை மேல இருந்து குதிக்க சொன்னா கூட நான் குதிச்சிருவேன் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மலை மேல இருந்து குதிச்சா கூட தப்பிக்க கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இவங்க கிட்ட மாட்டுனா அவ்வளவுதான் என்னால எல்லாம் அவங்க கிட்ட பணத்தை திருப்பி கேட்டு உதவாங்க முடியாது யாருக்கு காசு வேணுமோ அவங்களே தாராளமா கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ரவுடிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் காசு கொடுத்தா கொடுத்ததுதான் திரும்பலாம் வராது யாருக்கு காசு வேணுமோ அவங்களே கேட்டுக்கோங்க எனக்கு உயிர் தான் முக்கியம் என்றான் ராகவன் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு பணத்தை பற்றி மேற்கொண்டு ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மறுபக்கம் நிலாஷினி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணத்தை புரட்டுவதற்காக காஞ்சிபுரத்திலேயே மிகப்பெரிய பேங்குக்கு சென்றிருந்தாள் ஆனால் அவளுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பணம் கிடைக்கவில்லை கடன் தொகை அதிகம் என்பதால் அவளுடைய கோரிக்கை உடனடியாக நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டது அவள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தும் பணம் கிடைக்கவே இல்லை மனம் உடைந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் அழுது விடுவது போன்ற ஒரு நிலையில் அவள் மீண்டும் வீடு திரும்பினாள் ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை எப்படி புரட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலையை பிரச்சனையின்றி தொடர்வது என்று புரியாமல் குழப்பத்தோடும் கவலையோடும் இருந்த நிலாஷினி வீடு திரும்பிய போது அங்கே விஸ்வா இருக்கவில்லை அவளுக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கையும் போய்விட்டது சொல்லி அழ விஸ்வாவும் அவளோடு இல்லை துக்கம் தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டிருக்க விறுவிறுவென தனது அறையை நோக்கி நடந்தாள் அறைக்குள் நுழைந்த உடனேயே பொத்தென மெத்தையில் விழுந்து குலுங்கி குலுங்கி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் அழுது கொண்டே இருந்ததில் எப்போது உறக்கம் வந்தது என்று கூட தெரியாமல் ஆழ்ந்து உறங்கிவிட்டாள் விஸ்வா வீடு திரும்பிய போது இரவு மணி ஒன்றரை ஆகி இருந்தது ஓமை காட் டைம் இவ்வளவு ஆயிடுச்சா இந்நேரம் நிலாஷினி நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாளே இப்ப ரூமுக்கு போனா அவளோட தூக்கம் கலைஞ்சிரும் வேண்டாம் வேண்டாம் அவ நல்லா தூங்கட்டும் என்று நினைத்த விஸ்வா லிவிங் ஏரியாவில் இருந்த சோஃபாவிலேயே படுத்து அப்படியே உறங்கிவிட்டான் மறுநாள் காலை பொழுது விடிந்து விட்டது நிலாஷினி இன்னும் எழுந்திருக்கவில்லை அவள் இன்னும் கூட ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தாள் அவளது உறக்கத்தை தொந்தரவு செய்ய விரும்பாத விஸ்வா அமைதியாக புறப்பட்டு மீண்டும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு சென்று விட்டான் அவன் சென்ற பிறகுதான் நிலாஷினி தூக்கத்திலிருந்து மெல்ல கண்விழித்து பார்த்தாள் விஸ்வா புறப்படுவதற்கும் அவள் கண்களை திறப்பதற்கும் சரியாக இருந்தது அவள் விஸ்வாவை கவனிக்கவில்லை இரவு விஸ்வா வந்த விஷயம் கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை இரவெல்லாம் அழுது கொண்டே இருந்ததால் நிலாஷினியின் கண்கள் வீங்கி முகம் சிவந்திருந்தது அவளை பொறுத்தவரை இரவு முழுவதும் விஸ்வா வீடு திரும்பவில்லை என்றுதான் நினைத்திருந்தாள் 
அவள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதுதான் அவளுடைய அறையிலிருந்த லேண்ட்லைன் போனுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது அதில் ஒரு பெண் விஸ்வா கதிரவன் எனும் காஞ்சிபுரத்திலேயே மிகப்பெரிய ரவுடியை அடித்து விட்டதாகவும் அதனால் நிலாஷினியை கவனமாக இருக்கும்படியும் எச்சரித்தாள் இவற்றையெல்லாம் பேரலல் கனெக்ஷன் போனிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த சுடர்கொடி நிலாஷினியின் அறைக்கு விரைந்தாள் பாத்தியா நிலாஷினி உன் புருஷன் பண்ணியிருக்கிற காரியத்தை பாத்தியா இப்போ இதனால யாருக்கு பிரச்சனைன்னு பாத்தியா இவன் எதுக்காக அந்த கதிரவனை அடிக்கணும் இவனுக்கு கொஞ்சம் கூட மூளையே கிடையாதா இப்ப இவன் செஞ்சிருக்கிற காரியத்தினால உனக்கு தானே பிரச்சனை அந்த ரவுடி உன்னை ஏதாச்சும் தொந்தரவு பண்ணுனா நாம என்ன பண்ண முடியும் என்றாள் அம்மா உனக்கு எப்படிமா இதெல்லாம் தெரியும் ஒட்டு கேட்டியா என்று சற்று கோபமான துணியில் கேட்க நான் எதுக்கடி ஒட்டு கேட்கணும் ஹால்ல இருக்கிற போன் ரிங் ஆச்சு எடுத்து காதல வச்சேன் அப்போதான் நீயும் ஒரு பொண்ணும் அந்த யூஸ்லெஸ் பெல்லோ விஸ்வாவை பத்தி பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டேன் இப்ப அதுவா முக்கியம் உன் புருஷனால சும்மாவே இருக்க முடியாதா அந்த கதிரவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளு தெரியுமா அவன் கிட்ட போய் மோதி இருக்கானே இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு போச்சு போச்சு எல்லாம் போச்சு அந்த கதிரவன் இனி சும்மா இருப்பானா நம்மளால இனி இந்த காஞ்சிபுரத்திலேயே இருக்க முடியாது போல இருக்கே உன் புருஷனுக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை கதிரவனை பத்தி உனக்கு தெரியாது அதான் நீ இப்படி சாதாரணமா இருக்க அவனை யாராவது பகச்சுக்கிட்டா அந்த குடும்பத்தையே வேரோட அழிச்சிருவானா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நிலாஷினி என்று சொல்லி கொண்டிருக்க நிலாஷினி அவளை இடைமறித்து ஐயோ அம்மா நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா நேத்து ராத்திரியில இருந்து விஸ்வா இன்னும் வீட்டுக்கு வரல அவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையோனு நினைச்சு எனக்கு ஏற்கனவே கவலையா இருக்கு நீ என்னடானா இப்படி பேசு பேசுன்னு பேசி என்னை இன்னும் டென்ஷன் பண்றிய கதிரவனை தேடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு போறேன்னு நேத்தே விஸ்வா சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒருவேளை அங்க போய் கதிரவனுக்கும் விஸ்வாவுக்கும் நடுவுல தகராறாகி கதிரவன் தான் விஸ்வாவை அடைச்சு வச்சிருப்பானோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா என்று பதட்டத்தோடு கூறினாள் நல்லதா போச்சு வம்பு விலகுச்சுன்னு விடுவியா எதுக்கு இப்ப தேவையில்லாம நீ டென்ஷன் ஆகுற நிலாஷினி என்றாள் சுடர்கொடி ஏன்னா கவலைப்படணும் ஆல்ரெடி பேங்க் மேனேஜர் வேற பணம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு எப்படியாச்சும் அவர் கையில கால விழுந்தாச்சும் பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த கதிரவன கூல் பண்ணினாத்தான் விஸ்வாவ மீட்க முடியும் நான் உடனே கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவசர அவசரமாக தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் அதே பெரிய பேங்குக்கு புறப்பட்டு சென்றாள் நிலாஷினி பேங்க் மேனேஜர் கோகுல் அவளை பார்த்தவுடன் மிஸ் நிலாஷினி நேத்து தானே இங்க வந்தீங்க நான் தான் நேத்துக்கே உங்ககிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டேன்ல நீங்க கேக்குறது ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் கண்டிப்பா எங்களால அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கொடுக்க முடியாது உங்க ஃபேமிலிக்கு சொந்தமான டாக்குமெண்ட்ஸ வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது மேடம் சொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க அனாவசியமா உங்க டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு எங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பிளீஸ் உடனே இடத்த காலி பண்ணுங்க என்றார் பேங்க் மேனேஜர் நான் அடமானத்துக்கு வைக்கிறது எங்க ஃபேமிலி ப்ராப்பர்டி இல்ல என்னோட தனிப்பட்ட சொத்து பிளீஸ் ஒரு முறை ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் சார் எனக்கு கொஞ்சம் அவசரமா பணம் தேவைப்படுது இல்லைன்னா நான் எதுக்கு சார் உங்களை தொந்தரவு பண்ண போறேன் என்று மிகவும் பணிவோடு கேட்டாள் நிச்சயமா முடியாது மேடம் உங்க ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டிக்கே கிடைக்காதுன்னு சொல்றேன் நீங்க என்னடானா மேடம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க கேக்குறது பெரிய அமௌண்ட் தனி நபருக்கு அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னா நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு சோ பிளீஸ் உடனே கிளம்புங்க என்றார் பேங்க் மேனேஜர் அவள் நம்பிக்கையை இழந்து பெருமூச்செறிந்தாள் கடைசி முயற்சியாக சார் சார் பிளீஸ் சார் கொஞ்சம் எனக்காக கன்சிடர் பண்ணுங்க சார் நான் ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல மாட்டிட்டு இருக்கேன் நீங்க மனசு வச்சா கண்டிப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் எனக்கு இப்போ உடனே பணம் அவசரமா தேவைப்படுது சார் என்று சொல்ல சிகரெட் பிடித்து கொண்டே மேனேஜர் கண்களை சிமிட்டியபடி நிலாஷினியை ஒரு முறை ஏற இறங்க பார்த்தார் உங்க சுச்சுவேஷன் எனக்கு புரியுது மிஸ் நிலாஷினி பட் நிச்சயமா எங்க பேங்கால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஆனா ஏங்கிட்ட வேற ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு உங்களை மாதிரி அழகான பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா என்னால பொறுத்துக்கவே முடியாது மேடம் அதனால நான் உங்களுக்கு இதை சொல்றேன் சரி நாம ஏன் இப்படி பண்ண கூடாது பைனான்ஸ் உலகத்துல கொடி கட்டி பறக்கிற ஒரு பெரிய ஆளை எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாமலேயே பிப்டி லேக்ஸ் கடன் கொடுக்க அவர் ஒருத்தரால தான் முடியும் உங்க நல்ல நேரமோ என்னவோ இன்னைக்கு நைட்டு சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஒரு டின்னருக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாரு இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீங்க ஏன் அவரை மீட் பண்ண ஏன் கூட வரக்கூடாது என்றார் பேங்க் மேனேஜர் ஒரு சில வினாடிகள் ஆழமாக யோசித்த நிலாஷினி ஐம்பது லட்சம் உடனடியாக தேவைப்படும் காரணத்தினால் அவருடைய அழைப்பை அரைமனதாக ஏற்றுக்கொண்டாள் தேங்க்ஸ் சார் என்றாள் வெரி குட் அப்ப
இன்னும் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாங்க மேடம் அவரு ரொம்ப பெரிய கை சோ நீங்க கொஞ்சம் பிரசன்டபிளா இருந்தா நல்லா இருக்கும் என்று புன்னகையோடு வலியுறுத்தினார் ஆனால் நிலாஷினியின் முகத்தில் புன்னகை இல்லை பணம் கிடைத்துவிடும் என்ற நிம்மதி மட்டுமே இருந்தது மாலை ஐந்து மணி சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல் கண்ணை பறிக்கும் வண்ண விளக்குகளோடு பிரம்மாண்டமான சொர்க்கத்தை போல ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் ஒய்யாரமாக தவழ்ந்து வந்து ஹோட்டல் வளாகத்துக்குள் நின்றது அதிலிருந்து பேங்க் மேனேஜர் கோகுல் தான் இறங்கினார் நிலாஷினி ஏற்கனவே அவருக்காக வாசலில் காத்திருந்தாள் அவள் மேனேஜரை பார்த்ததும் உடனடியாக அவரிடம் சென்று வெல்கம் மிஸ்டர் கோகுல் என்றாள் ஓ தேங்க்யூ நிலாஷினி மேடம் நீங்க முன்னாடியே வந்துட்டீங்க போல இருக்கே என சிரித்துக் கொண்டே நிலாஷினியை மேலும் கீழுமாக ஒரு பார்வையிட்டார் நிலாஷினியின் தோற்றமும் உடையும் வழக்கத்தை விட வேறுபட்டிருந்தது அவள் வழக்கமாக அணியும் ஆடை அவளை ஒரு புத்திசாலியை போலவும் திறமைசாலியை போலவும் வெளிப்படுத்தும் ஆனால் தற்போது அவள் சதை நிற காலுறைகள் கொண்ட ஒரு குட்டையான ஆடையை அணிந்திருந்தாள் மற்றும் கருப்பு நிற ஹைகில் ஷூக்களையும் அணிந்திருந்தாள் அந்த ஆடையில் அவள் ஒரு அழகிய வெள்ளை நிற மெழுகு பொம்மை போல காட்சியளித்தாள் அடர் சிவப்பு நிற உடை அவளுடைய வெண்ணிற தேகத்தை மேலும் மெருகேற்றி காண்பித்தது மேனேஜர் சில வினாடிகள் மெய்மறந்து அவளை உற்று பார்த்தார் அவரால் அவளது அழகை வர்ணிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை நிலாஷினி மேடம் யு லுக் கிரேட் டுடே தேவதைய நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை பட் தேவதைய பத்தி நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை வச்சு சொல்றேன் தேவதன்னு ஒண்ணு இருந்தா அது கண்டிப்பா உங்களை மாதிரி தான் இருக்கும் என்றார் நிலாஷினி சங்கடத்தோடு புன்னகையை வெளிப்படுத்தினாள் சார் பிளீஸ் என்று கைகளை ஹோட்டல் வாசலை நோக்கி சுட்டி காட்டினாள் அதைத் தொடர்ந்து இருவரும் ஒன்றாக சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தனர் உள்ளே சென்று அமர்ந்த பிறகு நிலாஷினி சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டே என்ன மேனேஜர் சார் எனக்கு லோன் தரேன்னு சொன்ன உங்க பாஸ் இன்னும் வரலையா அவர் சொன்ன டைமுக்கு வரமாட்டாரா என்று சற்று கவலையோடு கேட்டாள் மேடம் பண தேவை நமக்கு தானே மேடம் நாம தான் சரியான நேரத்துக்கு வரணும் பணம் கொடுக்கறவங்க சீக்கிரம் வருவாங்கன்னு நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியாது இல்ல மேடம் அதுவும் இல்லாம செக்யூரிட்டி எதுவும் இல்லாம பணம் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வரும்போது வரட்டும்னு இருக்கிறது தான் மேடம் புத்திசாலித்தனம் என்றார் பேங்க் மேனேஜர் அதுவும் சரிதான் சாரி மேனேஜர் சார் பணம் விஷயத்துல கொஞ்சம் டென்ஷன் அதான் டென்ஷன்ல அப்படி பேசிட்டேன் டோன்ட் மிஸ்டேக்கிங் மீ என்றாள் நிலாஷினி முகம் தெரியாத ஒருவரை எதிர்பார்த்து நிலாஷினி வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒருவரை எதிர்பார்த்து நிலாஷினி வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மேடம் உங்களுக்கு அவசரமா பணம் தேவைப்படுதுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா முதலாளிங்க பொதுவா பிஸியா தான் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க நேரம் ரொம்ப மதிப்பு மிக்கது இது உங்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும் அதனால அவங்க வர்ற வரைக்கும் நாம தான் கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணணும் மேடம் என்றார் அவள் சற்று சங்கடமாக உணர்ந்தாலும் பண தேவைக்காக பொறுத்துக் கொள்வதை தவிர வேறு வழியில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு அமைதியாக காத்திருந்தாள் மேனேஜர் ஒரு கிளாஸில் ஒயினை ஊற்றி புன்னகையோடு அவளிடம் நீட்டி மிஸ் நிலாஷினி பாஸ் எப்போ வருவார்னு தெரியல அது வரைக்கும் நாம ஏன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது பிளீஸ் டேக் இட் என்றார் நோ சார் உங்க பாஸ் இன்னும் வரல சோ எனக்கு கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கு அவர் வந்துரட்டுமே என்றாள் நிலாஷினி அவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே பேங்க் மேனேஜரின் செல்போன் ஒலித்தது அதை கையில் எடுத்து பார்த்த மேனேஜர் ஆயுசு நூறு மேடம் இதோ அவரே லைன்ல வராரே என்று சொல்லிக்கொண்டே அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தார் அவர் பேசிக்கொண்டே எழுந்து சென்று சற்று தொலைவில் போய் பேசிவிட்டு சில நிமிடங்களில் மீண்டும் திரும்பி வந்து அமர்ந்து கொண்டார் சாரி மிஸ் நிலாஷினி பிக் பாஸ் தான் கால் பண்ணியிருந்தாரு அவர் வர வழியில டிராபிக் ஜாம்ல கொஞ்சம் மாட்டிக்கிட்டாராம் வர்றதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பது நிமிஷமாவது ஆகுமா என்றார் அவள் அதை கேட்டவுடன் சற்று கலங்க ஆரம்பித்து விட்டாள் இட்ஸ் ஓகே மிஸ் நிலாஷினி அவர் கண்டிப்பா வந்துருவாரு உங்களுக்கும் பணம் கண்டிப்பா கிடைச்சிரும் கூல் அவர் வர்ற வரைக்கும் நாம இந்த ட்ரிங்ஸ் சாப்பிடலாமே என்றார் பட் எனக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்ல மேனேஜர் சார் எனக்கு வேண்டாம் சார் பிளீஸ் என்றாள் நிலாஷினி வாட் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மேடம் நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா பழகி இருக்கணுமே இதெல்லாம் பிறந்த உடனேயே எல்லாரும் பழகிட்டு பிறக்கிறது இல்லையே கமான் மிஸ் நிலாஷினி ஹாவ் அ ட்ரிங்க் பிளீஸ் என்று வற்புறுத்தினார் அவள் தர்ம சங்கடமாக உணர்ந்தாள் இதை வேண்டாம் என்று மறுத்து விட்டால் பணம் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு விடுமோ என்று தயங்கினாள் 
அட என்ன யோசிக்கிறீங்க மேடம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் வைன் தானே மேடம் நீங்க இப்போ இதை என்னோட சேர்ந்து சாப்பிட்டாதான் நான் உங்களுக்காக அவர்கிட்ட பேசுவேன் இல்லைன்னா நீங்களே அவர்கிட்ட பேசிக்க வேண்டியதுதான் என்று சொல்ல அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை நிலாஷினி தெளிவாக புரிந்து கொண்டாள் நிலாஷினிக்கு இதெல்லாம் பழக்கமில்லை என்றாலும் ஐம்பது லட்சம் கடன் வாங்க வேண்டும் சிக்கலை சீக்கிரமாக தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக பற்களை கடித்துக் கொண்டு கிளாஸை கையில் எடுத்துக் கொண்டாள் ஒரு சிப் குடித்தாள் அது மிகவும் காரமாக இருந்தது அவள் அசௌகரியத்தை தாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு சிப் குடித்தாள் ஏ மிஸ் இப்படி மெல்ல மெல்ல குடிக்கிறது அந்த ஒயினுக்கே அவமரியாதை செய்யற மாதிரி ஒரே சிப்ல மொத்த கிளாஸும் காலியாக வேண்டாமா என்று சொல்ல அவள் கோகுல் சொன்னதை கேட்டு சற்று திகைத்து விட்டாள் வலி நிறைந்த முகத்தோடு ஒயினை ஒரு முழு கோப்பையையும் அப்படியே மடமடவென குடித்து விட்டாள் அதை குடித்து முடித்த மறுகணமே அவளுடைய அழகிய வெள்ளை முகம் சட்டென சிவந்து விட்டது தலை சுற்றி அவள் சுய நினைவை இழந்து மயக்கமடைந்து விட்டாள் நிலாஷினி நிலாஷினி மேடம் என்று பேங்க் மேனேஜர் அவளை இரண்டு முறை அழைத்து பார்த்தார் ஆனால் அவளிடம் எந்த அசைவும் இருக்கவில்லை பேங்க் மேனேஜர் அவள் கண்ணங்களை லேசாக தட்டி எழுப்பி பார்த்தார் ஆனால் அவளிடம் எந்த அசைவும் இல்லை என்ன மேடம் நீங்க இவ்வளோ அழகான பொண்ணு கடைசியில ஏன் கையில மயங்கி விழுந்துட்டீங்களே என்று மயக்கத்தில் இருந்த நிலாஷினியை பார்த்து பேங்க் மேனேஜர் ஒரு விஷம புன்னகையை வெளிப்படுத்தினார் அவர் உடனடியாக இரண்டு பணி பெண்களை அழைத்து ஏ கேர்ள்ஸ் என் ஃப்ரெண்டு குடிபோதையில இருக்கா அவளை ரூம் நம்பர் ட்ரிபிள் எயிட்க்கு அழைச்சிட்டு போக ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்றார் அந்த அறை சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பேங்க் மேனேஜர் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பாகவே பதிவு செய்த அறைதான் அமைதியான நேரத்தில் தனது நேரத்தை உல்லாசமாக செலவழிப்பதற்காகவே அவர் அந்த அறையை தனக்கென ஏற்பாடு செய்திருந்தார் முந்தைய நாள் நிலாஷினி காஞ்சிபுரத்தின் அந்த பெரிய பேங்கிற்கு சென்று பேங்க் மேனேஜரின் அறைக்கதவை தட்டிய போது அவளுடைய அழகு அவரை ஈர்த்து விட்டது நந்தன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இந்த புதிய பெண்ணால் அவர் கவரப்பட்டார் அவளை பார்த்த உடனேயே அவளை எப்படியாவது அடைந்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்குள் வந்துவிட்டது அவளை ஆரம்பத்திலிருந்தே நிராகரித்ததற்கு முக்கியமான காரணமே இதுதான் அவருடைய நிராகரிப்பு ஒரு பொறி என்று அப்போது அவளுக்கு தெரியவில்லை பாஸ் என்று யாருமே அவளுக்கு பண உதவி செய்ய வரப்போவதில்லை இவை அனைத்தும் பேங்க் மேனேஜரின் ராஜதந்திரத்தின் வெளிப்பாடுதான் சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலின் பணிப்பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்களும் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு பழகியிருந்தார்கள் பேங்க் மேனேஜர் ஒவ்வொரு முறை தனது ராஜதந்திரத்தை முடிக்கும் போது சில ஆயிரம் ரூபாய்களை அவர்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம் அது பணிப்பெண்களுக்கு ஓரிரு மாதங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் பல கஷ்டங்களை கடந்து இது போன்ற பணிப்பெண் வேலைக்கு வரும் பெண்களுக்கு இலவசமாக பணம் கிடைக்கும் என்றால் யார்தான் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் அரை எண் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு நிலாஷினி படுக்கையில் படுத்திருந்தாள் மதுவின் தாக்கத்தினால் அவளது முகம் சிவந்திருந்தது சுய நினைவின்றி படுத்திருந்தாள் அவளுடைய கவர்ச்சியான உடை மயக்கமடைந்த பிறகு மேலும் சற்று கலைந்திருந்ததால் அவள் மேலும் கவர்ச்சியாக தென்பட்டாள் அவளை பார்த்த பேங்க் மேனேஜர் வஞ்சகமாக புன்னகைத்தார் பணிப்பெண்கள் அவர்களுக்கான கூலியை வாங்கிக் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் அறையில் கோகுலையும் நிலாஷினியையும் தவிர வேறு யாருமே இல்லை பேங்க் மேனேஜர் ஒரு கையில் மதுபாட்டிலை பிடித்தபடி மற்றொரு கையால் கதவை திறந்து கொண்டு நிலாஷினியை நோக்கி நெருங்கினார் என்ன அழகு இப்படி ஒரு பேரழக இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததே இல்ல வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவத மாதிரி இருக்காளே என்று மதுவின் போதையில் தன்னை மறந்து நிலாஷினியை பார்த்து பிதற்றிக் கொண்டிருந்தார் பேங்க் மேனேஜர் ஆனால் அவளுக்கு தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று கூட தெரியாமல் அமைதியாக படுத்திருந்தாள் நிலாஷினியின் அழகு மேனேஜரின் ஆர்வத்தை மேலும் மேலும் தூண்டிக் கொண்டிருந்தது உணர்ச்சி வசப்பட்ட பேங்க் மேனேஜரால் தனது உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை விஸ்வா அண்டர் கிரவுண்ட் ரவுடி கதிரவனை ஏற்கனவே சமாளித்து விட்டான் இதை பற்றி அறியாமல் நிலாஷினி தாமாகவே முன்வந்து பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு விட்டாள் காலையிலிருந்து நிலாஷினி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடைபெறும் இடத்திற்கு வரவில்லை என்பதை உணர்ந்த விஸ்வா அவளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வீடு திரும்பினான் அவன் வீட்டிற்கு வரும்போது நிலாஷினி அங்கே இருக்கவில்லை வீட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பணிப்பெண் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கடனுக்காக நிலாஷினி காஞ்சிபுரத்தின் மிகப்பெரிய வங்கிக்கு சென்றிருப்பதாக கூறினாள் விஸ்வாவுக்குள் உள்ளுக்குள் ஏதோ பொறி தட்டியது அவன் உடனே புறப்பட்டு வங்கியை சென்றடைந்தான் அங்கே ரிசப்ஷனில் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் நிலாஷினியை பற்றி விசாரித்த போது அவள் ஆமா சார் 
உங்க வைஃப் இங்க வந்தது என்னவோ உண்மைதான் ஆனா இப்போ அவங்க இங்க இல்ல இந்நேரம் மேனேஜரோட உட்கார்ந்து சரக்கடிச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் அதை கேட்டவுடன் விஸ்வாவின் முகம் கோபத்தால் சிவந்து விட்டது ஏ ஒழுங்கு மரியாதையா உண்மைய சொல்லு உங்க மேனேஜர் இப்போ எந்த ஹோட்டல்ல இருப்பான் என்று கோபமாக கேட்க அவள் பயந்தபடி வழக்கமா அவரு டின்னருக்காக சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறதுதான் வழக்கம் அப்படி அங்க போகும்போது ரூம் எடுத்து தங்குவாரு எனக்கு அவ்வளவுதான் சார் தெரியும் என்று அவள் தனது வாக்கியத்தை முடித்த பிறகு விஸ்வா கடிகாரத்தை திருப்பி மணியை சரிபார்த்தான் ஏன் நிலாஷினி அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்ல இனி ஒரு வார்த்தை அவளை பத்தி தப்பா பேசணுன்னு தெரிஞ்சது உன்னை கொண்ணுடுவேன் என்று மிரட்டினான் சார் நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்க நிலாஷினி அப்படிப்பட்ட பொண்ணா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா எங்க மேனேஜரை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சார் அவரு பொண்ணுங்க விஷயத்துல ரொம்ப வக்கரபுத்தி உள்ளவரு கொஞ்சம் அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்தா போதும் விடவே மாட்டாரு அவளை உடனே அடைகிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை பக்காவா செய்வாரு என்றாள் செக்ரட்டரியின் வார்த்தைகள் நிலாஷினிக்கு இருக்கும் ஆபத்தை புரிய வைத்தது ஒரு வினாடி கூட தாமதிக்காமல் விஸ்வா அங்கிருந்து புறப்பட தயாரானான் அவன் உடனடியாக ஜெய்சங்கர் வர்மாவுக்கு கால் செய்தான் ஹலோ நான் உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் டைம் தரேன் காஞ்சிபுரத்தோட பெரிய பேங்கோட மேனேஜர் கோகுல் இப்ப சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் அவன் அங்க பர்டிகுலரா எங்க இருக்கான்னு எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க என்றான் என்னது தேர்ட்டி செகண்ட்லயா என்று ஜெய்சங்கர் வர்மா ஆச்சரியமாக கேட்க எஸ் பிளீஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்குள்ள சீக்கிரமா சொல்லுங்க என்றான் விஸ்வா ஜெய்சங்கர் அந்த நிலைமையின் தீவிரத்தை உடனடியாக புரிந்து கொண்டார் இருபது வினாடிகளுக்குள் அவர் மீண்டும் விஸ்வாவை செல்போனில் அழைத்தார் ஏ விஸ்வா நீ சொன்ன அந்த ஹோட்டலை செக் பண்ணிட்டேன் அவன் அந்த ஹோட்டல்ல அவனுக்குன்னு ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருக்கான் சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலோட தனியார ட்ரிபிள் எயிட்ல தான் ரொம்ப நாளா தங்கி இருக்கான் அது அந்த ஹோட்டலோட முப்பதாவது மாடியில இருக்கு என்றார் ம் தேங்க்ஸ் என்றான் விஸ்வா ஆனா நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்து அங்க போய் சேரவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் உன்னால டிராபிக்ல அங்க சீக்கிரமா போய் சேர முடியாது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விஸ்வா நிலாஷினியும் அந்த பேங்க் மேனேஜரும் டின்னருக்கு அங்க போயிருக்காங்க நிலாஷினி அதிகமா சரக்கடிச்சதுனால மயங்கி விழுந்துட்டா அவளை ட்ரிபிள் எயிட் ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அவ இப்போ அந்த ஆள் கூட அந்த ரூம்ல தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் என்றார் விஸ்வாவின் இதயம் கொதிக்க ஆரம்பித்து விட்டது எப்படி உடனடியாக சென்று அவளை இத்தனை பெரிய ஆபத்திலிருந்து மீட்பது என்று யோசித்து தவித்தான் ஏ விஸ்வா இப்படி செஞ்சா என்ன நீ பேசாம ஹெலிகாப்டர்ல போனேன்னா சீக்கிரமா அங்க போய் சேர்ந்துடலாம் என்று சொல்ல வெரி குட் ஐடியா சரி அப்படின்னா நான் ஹெலிகாப்டர்ல போய் அந்த ஹோட்டல் மேல லேண்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை பண்ணுங்க ஹெலிகாப்டருக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு இணைப்பை துண்டித்துக் கொண்டான் விஸ்வா அவன் உடனடியாக கேப்டன் ராஜாங்கத்தை தொடர்பு கொண்டான் உடனடியாக ஒரு ஹெலிகாப்டரை அனுப்பி வைக்க சொல்லி கேட்டவுடன் கேப்டன் ராஜாங்கம் ஹெலிகாப்டருக்கு உடனடியாக ஏற்பாடு செய்து விட்டார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு விஸ்வா சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலை நோக்கி விரைந்தான் ஹெலிகாப்டர் படப்படக்கும் சத்தத்தோடு ஹோட்டலின் அருகே பறந்து கொண்டிருந்த போது ஜெய்சங்கர் அந்த ஹோட்டலின் வரைபடத்தையும் அதில் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாவது எண் கொண்ட அறை இருக்கும் இடத்தையும் செல்போனில் அனுப்பி வைத்தார் அதே நேரம் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாம் அறையில் தான் விரும்பிய பெண்ணை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் தன்னை மறந்திருந்த பேங்க் மேனேஜர் உற்சாகத்தில் தனது ஆடைகளையெல்லாம் களற்றி விட்டு குளித்துக் கொண்டிருந்தார் குளியலறையை விட்டு வெளியே வந்த மேனேஜர் கட்டில் மீது படுத்திருந்த நிலாஷினியை நோக்கி படிப்படியாக நடந்தார் அவனது பார்வையில் முழுவதுமாக காமம் நிறைந்திருந்தது கிரக்கத்தோடு அவளை பார்த்து கொண்டே நெருங்கி கொண்டிருந்தார் வாவ் வாட பியூட்டி எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே நீ ரொம்ப அழகா இருக்க பேபி என்று சொல்லிக்கொண்டே இன்னும் சிவந்த முகத்துடன் சுய நினைவின்றி படுத்திருந்த நிலாஷினியை அன்பான பார்வையோடு பார்த்தார் அப்போது திடீரென அவருக்கு தன் அறைக்கு அருகில் இருக்கும் ஜன்னலின் பக்கத்தில் இராணுவ ஹெலிகாப்டர் படப்படக்கும் சத்தத்தை கேட்டு திரும்பினார் அது தன் அறைக்கு நேராக மிதப்பதையும் கண்டார் ஹெலிகாப்டரின் கதவு திறந்தது ஒரு மனிதன் அதிலிருந்து வெளியேறி கண்ணாடி ஜன்னல் மீது மோதினான் கிளிங் என்ற சத்தத்தோடு கண்ணாடி ஜன்னல் உடைந்து தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது விஸ்வா அந்த கண்ணாடி ஜன்னல் வழியே எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாம் அறைக்குள் நுழைந்தான் அதை கண்டவுடன் மேனேஜர் முற்றிலும் பயந்து நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டார் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஏ நில்ல யார் நீ என்று கேட்டார் ஆனால் அவரால் நடுங்குவதை தவிர்க்க முடியவில்லை ஆனால் விஸ்வா அவருடைய கேள்விக்கு பதிலளிக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக அவன் இப்போதும் படுக்கையில் படுத்திருந்த தனது மனைவி நிலாஷினியை பார்த்தான் அவள் உடைகள் களையவில்லை அப்படியே பிரிட்ஜில் வைத்த ஆப்பிள் போல ஃப்ரெஷ்ஷாகத்தான் இருந்தாள் ஆனால் அவள் போதையில் இருப்பது நன்றாக தெரிந்தது அதை கண்
நான் தான் கோகுல் என்று குழப்பத்தோடு பதிலளித்தார் பேங்க் மேனேஜர் இத பாரு நீ உடனே இங்க இருந்து வெளியில போயிடு இல்லனா நான் போலீச கூப்பிடுவேன் அத்து மீறி என் ரூமுக்குள்ள நுழைஞ்சதுக்காக அவங்க உன்ன அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருவாங்க ஜாக்கிரத என்றார் ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் இருந்து அறிமுகம் இல்லாத ஒருவர் கீழே குதித்து உயரமான கட்டிடத்தின் முப்பதாவது மாடியில் கண்ணாடி வழியாக உள்ளே நுழைவதை பார்த்த பிறகும் அவர் தனக்கு பயமில்லை என்று சொன்னால் அது பொய்யாகிவிடும் என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இல்ல உனக்கு ரெண்டே ரெண்டு சாய்ஸ் தான் ஒண்ணு இங்க இருந்து கீழே குதிச்சு உன் வாழ்க்கைய நீயே முடிச்சுக்கிறது இன்னொரு சாய்ஸ் உன் காலையும் கையையும் உடைச்சுக்கிட்டு காலம் முழுக்க மொடமா வாழறது ரெண்டுத்துல எது உன்னோட சாய்ஸ் கீழே குதிச்சு உயிரை விட்டுறியா இல்லனா மொடமா உயிரோட வாழ்றியா த சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் என்று கொதிப்போடு கூறினான் விஸ்வா ஏ ரூமுக்கு வந்து என்னையே மிரட்டுறியா இருடா இரு போலீச கூப்பிடுற அவங்க வந்தா முட்டிக்கு முட்டி தள்ளி உன்னை நிரந்தரமா உள்ளே வச்சிருவாங்க என்றார் பேங்க் மேனேஜர் போலீஸ கூப்பிட போறியா ஓ எஸ் தாராளமா கூப்பிடு ஆனா போலீஸ் வர்ற வரைக்கும் நீ உயிரோட இருக்கிறதுக்கு என்னால எந்த கேரண்டியையும் கொடுக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம நீ இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலைக்கு போலீஸ் வந்தா கூட என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஒன்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களான்னு நீ ஏன் யோசிச்சு பாத்துக்கோ என்றான் விஸ்வா பேங்க் மேனேஜர் விஸ்வாவை கூர்ந்து கவனித்தார் தனக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருப்பவன் சாதாரண ஆள் இல்லை என்பதை அவனுடைய பார்வையிலிருந்தே புரிந்து கொண்டார் தன்னை அவன் கொன்றுவிடக் கூட தயங்க மாட்டான் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் என்ன யோசிக்கிற சீக்கிரம் உன்னோட பதில சொல்லு உனக்கு கொடுத்த ரெண்டு சாய்ஸ்ல நீ எதை செலக்ட் பண்ண போற என்று மீண்டும் விஸ்வா கேட்டான் நான் உயிரோட வாழ விரும்புறேன் என்று சொல்ல குட் வெரி குட் அப்படின்னா உன்னோட ரெண்டு கையையும் ரெண்டு காலையும் உடைச்சிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க மொடமா இருக்க வேண்டியதுதான் என்றான் வாழ்நாள்ேஜர் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தார் என்ன அமைதியா இருக்க நீயே உடைச்சுக்கிறியா இல்ல உனக்கு ஹெல்ப் வேணுமா என்றான் விஸ்வா வேண்டாம் வேண்டாம் என்ன ஒண்ணும் பண்ணிடாத தயவு செஞ்சு என்ன ஒண்ணும் பண்ணிடாத என்று சொல்லிக்கொண்டே நடுங்கியபடி நின்று கொண்டிருந்தார் பேங்க் மேனேஜர் ஆனால் விஸ்வாவின் கண்களில் கருணை என்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை என்பது போல கோபமாகத்தான் இருந்தான் அவர் அந்த அறையில் ஆப்பிள் வெட்டுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கூர்மையான கத்தியை எடுத்தார் அப்போது அவரது கைகள் நடுங்கியது அவர் சட்டென அந்த கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு விஸ்வாவை நோக்கி விரைந்தார் விஸ்வா மிகவும் அலட்சியமாக அவரது கத்தியை தடுத்து கீழே எரிந்துவிட்டு அவருடன் சண்டை போட்டான் அவன் தாக்கியதில் அவருடைய கை கால்கள் உடைந்து நொறுங்கிவிட்டது இவை அனைத்தும் விறுவிறுவென வேகமாக நடந்து முடிந்துவிட்டது பேங்க் மேனேஜரின் வலிமிகுந்த அழுகை அறை முழுவதும் எதிரொலித்தது ஆ ஐயோ என்னோட கை ஆ என்னோட கால் என்று கத்தினார் ஒழுங்கு மரியாதையா என்ன கொண்டுடு என்ன உயிரோட விட்டா உனக்குதான் ஆபத்து அப்புறம் ஏண்டா இவனை உயிரோட விட்டோன்னு நினைச்சு நினைச்சு நீ கஷ்டப்படுவ உனக்கு என்னை பத்தி சரியா தெரியாது நான் யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு என்றார் மேனேஜர் கோகுல் ஏற்கனவே நீ பாதி செத்து போயிட்ட இதுக்கு மேல உன்னை கொள்றதுக்கு என்ன இருக்கு நீ காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்து பையனு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க அப்பா பேரு பைரவன் தானே நான் உன்னை கொல்லாம விடுறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு நீ ஒரு செய்திய உங்க அப்பாவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவரோட சப்போர்ட்ல தான் நீ ஒரு பேங்க் மேனேஜர் ஆனேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்றான் பைரவன் காஞ்சிபுரத்திலேயே மிகவும் பெரிய பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருந்தார் அவர் ரியல் எஸ்டேட் சுரங்கம் போக்குவரத்து மற்றும் பல தொழில்களை நடத்தி வந்தார் அவரது சொத்து மதிப்பு நூறு கோடிக்கும் அதிகமாக இருந்தது காஞ்சிபுரத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணமாக அவர்தான் இருந்தார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இரண்டு கைகளும் இரண்டு கால்களும் உடைக்கப்பட்ட பேங்க் மேனேஜர் மீண்டும் தனது குடும்பத்திற்கு சென்ற போது அவரது குடும்பமே அவரை பார்த்து அதிர்ந்து விட்டது அவர்கள் அனைவரும் கோபத்தில் கொதித்து எழுந்தார்கள் உடல் முழுவதும் நகைகளை அணிந்திருந்த பைரவன் இறக்கும் நிலையிலிருந்த தனது மகனை பார்த்து மோதிரங்கள் நிறைந்திருந்த முஷ்டியை இறுக்கி பிடித்து வானத்தை நோக்கி ஆக்ரோஷமாக கர்ஜித்தார் ஆ யாருடா அவன் யாரு அவன் எங்க இருக்கான் அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி 
என் பையனை இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு ஆளாக்குன அவனை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் அவனுக்கு ஏன் கையாலதான் சாவு என்று கர்ஜித்தார் நந்தன் குடும்பத்தை சேர்ந்த அவங்களோட மூத்த வாரிசு நிலாஷினியோட புருஷன் விஸ்வாதா என்னை இப்படி பண்ணினா என்றார் கோகுல் மேனேஜரின் தந்தை உடனடியாக தனது ஆட்களை பார்த்து உடனே ஆட்களை ரெடி பண்ணுங்க நாம எல்லாரும் உடனடியா அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஒருத்தர் விடாம எல்லாரையும் கொல்லணும் என்றார் சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல் அரை எண் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு இறுதியில் ஒரு வழியாக நிலாஷினி மயக்கத்திலிருந்து கண்விழித்தாள் அவள் கண்விழித்த போது ஒரு பெரிய அகலமான கட்டிலில் விஸ்வாவுடன் அவள் படுத்திருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டாள் நெற்றியில் கடுமையான வலியை உணர்ந்தாள் அவள் முதல் நாள் இரவில் சரக்கு சாப்பிட்டதனால் தலை இப்போதும் சுழல்வது போலவே இருந்தது முழுவதுமாக அதிலிருந்து தெளியாதது போல தலைவலியோடு அவள் விஸ்வாவை பார்த்தாள் குழப்பமான முகபாவத்துடன் நா நா இங்க எப்படி இங்க என்ன பண்ற நான் எப்படி இங்க வந்த என்று குழம்பினாள் நிலாஷினி நேத்து என்னாச்சுன்னு உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா இப்போ நம்ம சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் இருக்கோம் என்றான் அவளுக்கு ஒன்றுமை புரியவில்லை அவள் மெல்ல போர்வையை விலக்கிவிட்டு எழுந்து அமர்ந்து கொண்டாள் புன்னகையோடு அவளை பார்த்து இது சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல் ரூம் நம்பர் ட்ரிபிள் எயிட் இந்த ரூம் ரொம்ப நாளாவே பேங்க் மேனேஜர் கோகுல் பேர்ல தான் புக் ஆகி இருக்கு என்றான் நிலாஷினி பதட்டத்தோடு முதல் நாள் இரவு நடந்தவற்றை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்க தொடங்கினாள் தன்னைத்தானே சரிபார்த்து கொண்டாள் அதிர்ஷ்டவசமாக அவளது உடை கலைந்திருக்கவில்லை அது அப்படியே தான் இருந்தது பேங்க் மேனேஜரை பற்றிய வதந்திகளை நிலாஷினியும் கேள்விப்பட்டிருந்தாள் ஆனால் அது உண்மையாக இருக்கும் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை அப்போ சரியான நேரத்துல வந்து நீதா என்ன காப்பாத்தினியா என்றாள் நிலாஷினி ஆமா என்று விஸ்வா தலையசைத்தான் இங்கு பாரு நிலாஷினி நீ எதுக்காக தேவையில்லாம இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிற நான் தான் இருக்கேன்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல இருந்த பிரச்சனைய நான் ஏற்கனவே தீத்துட்டேன் அத உன்கிட்ட சொல்லலான்னு தான் நேத்து ராத்திரி ஆசையா வந்த ஆனா லேட் நைட் ஆயிடுச்சு சோஃபாலேயே படுத்து தூங்கிட்டேன் காலையில சீக்கிரமா எழுந்து கிளம்பி போயிட்டேன் தப்பு எல்லாம் என்னோட தான் இதை நான் உன்கிட்ட சொல்லி இருந்தா நீ பேங்க் மேனேஜரோட வெளியே போயிருக்கவே மாட்ட என்ன மன்னிச்சிரு நிலாஷினி ஐ எம் வெரி சாரி என்று தனது தவறுக்காக வருந்தினான் அப்படின்னா நேத்து ராத்திரி நீ வீட்டுக்கு போலையா என்னோட தான் இருந்தியா என்று அவள் குழப்பத்தோடு கேட்டாள் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கடனை எப்படி விஸ்வா தீர்த்து வைத்தான் என்பதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உனக்கு ஏதோ அவ்வளோ பணம் நீ எப்படி இந்த பிரச்சனைய சரி பண்ண என்று அடுக்கடுக்காக அவனை பார்த்து கேள்விகளை எழுப்பினாள் விஸ்வா அவளை பார்த்து சிரித்து கொண்டே பிரச்சனைய தீக்க ஐம்பது லட்சம் பணத்தை தான் கொடுக்கணும்னு உனக்கு யார் சொன்னது இந்த பிரச்சனைய தீக்க எனக்கு வேற வழி தெரியும் அந்த வழியில தான் இந்த பிரச்சனைய சரி பண்ண என்றான் அவனுடைய பதில் அவளுக்கு புதிதாக இருந்தது எனினும் அதை அவள் வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை பிரபல தொழிலதிபர் ஜெய்சங்கர் வர்மாவின் ஏற்பாட்டின் கீழ் கண்ணாடி ஜன்னல் உடைக்கப்பட்ட அரை எண் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு அந்த ஹோட்டலை பொறுத்தவரை விஸ்வாவிடம் அவர்கள் எதுவுமே இழப்பீடு கேட்க முன்வரவில்லை சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டலில் உள்ள யாரும் இந்த தகவலை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள துணியவில்லை விஸ்வா நிலாஷினியை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டிற்கு அழைத்து வந்தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு உக்கரமாக காட்சி அளித்த ரவுடி கதிரவன் தற்போது சிமெண்ட் வாளிகளை கைகளில் ஏந்தியபடி கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டாள் அவனை தவிர அங்கே ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் மிகவும் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நிலாஷினி அங்கே வந்தவுடன் கதிரவனும் உடலெங்கும் பச்சை குத்தப்பட்ட ஒருவனும் அவளை மரியாதையோடு வரவேற்றனர் வணக்கம் அண்ணி என்று முதலில் அழைத்தார்கள் அதை கேட்டவுடன் நிலாஷினி மிகவும் வியப்படைந்து விட்டாள் நீங்கெல்லாம் இங்க என்ன பண்றீங்க ஐம்பது லட்சம் பணம் கேட்டிருந்தீங்களே என்று குழப்பத்தோடு அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அது ஒண்ணும் இல்ல டார்லிங் நம்ம ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் இலவசமா வேலை செஞ்சு தரேன்னு வாலண்டியரா வேலை செய்ய வந்திருக்காங்க என்றான் விஸ்வா ஆமா ஆமா அதே தான் சார் சொல்றது கரெக்டு தான் என்றார்கள் கதிரவனும் அவன் அருகில் இருந்த டாட்டூ மனிதனும் நீங்க ஒன்னும் வருத்தப்படாதீங்க அண்ணி நாங்க ஐநூறுக்கும் மேல நிறைய பேரை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் உங்க வேலைய ரொம்ப சீக்கிரமா முடிச்சு கொடுக்க வேண்டியதுதான் எங்க பொறுப்பு என்றான் அவர்களின் அணுகுமுறையில் திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பது நிலாஷினியை கொஞ்சம் திகைக்க வைத்தது மேலும் அவர்களின் அணுகுமுறையை பார்க்கும் போது அவர்கள் விஸ்வாவுக்கு பயப்படுகிறார்களோ என்று தோன்றியது விஸ்வா இங்க என்ன நடக்குது நீ எப்படி இந்த பிரச்சனைய சரி பண்ண என்று விஸ்வாவிடம் கிசுகிசுத்தாள் விஸ்வா அவளை பார்த்து புன்னகைத்தபடி 
ரொம்ப சிம்பிள் நான் அவங்கள சரி கட்ட என்னோட கை முஷ்டிகளை பயன்படுத்தின அவ்வளவுதான் என்றான் நிலாஷினி குழப்பத்தோடு அவனது கண்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது திடீரென அவளது செல்போன் ஒலித்தது பாட்டிதான் கால் பண்றாங்க என்று முணுமுணுத்தபடி செல்போன் அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தாள் மறுமுனையிலிருந்து நிலாஷினி சீக்கிரமா வீட்டுக்கு திரும்பிவா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு உடனே அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது அதை கேட்டவுடன் இருவரும் உடனடியாக வீட்டிற்கு திரும்பினார்கள் வீட்டின் வளாகத்திற்கு திரும்பிய போது அங்கே சுடர்மணியும் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் சிலரும் அவர்களுக்காக காத்திருப்பதை பார்த்தார்கள் அங்கிருக்கும் சூழ்நிலை சற்று குழப்பத்தோடு இருப்பது போல இருந்தது உள்ளே நுழைந்தவுடன் நிலாஷினி சுடர்மணியை பார்த்து என்னாச்சு பாட்டி என்று குழப்பமான முக பாவத்துடன் கேட்டாள் என்ன ஆச்சா இந்த கேள்விய நீ கேட்க கூடாது நாங்கதான் உன்கிட்ட அந்த கேள்விய கேட்கணும் நீ செஞ்ச காரியத்துக்கு உன்னை என்ன பண்றதுனே புரியல என்று ஏதோ சொல்ல நிலாஷினி ஏதோ ஒன்று தவறாக இருப்பது போல உணர்ந்தாள் தான் என்ன தவறு செய்தோம் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை இதோ பாருமா நீ கடனுக்காக அந்த பேங்க் மேனேஜரை பார்க்க போன இடத்துல உங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை ஏற்பட்டு அவரை தாக்கிட்டதான் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் நீங்க எதுக்காக அவனை போய் பகச்சுக்கிட்டீங்க என்றாள் சுடர்மணி ஏ பாட்டி தான் கேக்குறாங்கல்ல ஒழுங்கா பதில் சொல்லு ஏற்கனவே எங்களை கொல்ல சொல்லி நிறைய ஆட்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய படையவே அனுப்பி வச்சுட்டாரு அவங்க உன்னையும் விஸ்வாவையும் உயிரோட ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இல்லன்னா எங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கும் பிரச்சனைன்னு மிரட்டி இருக்காங்க இது எல்லாமே ஒன்னாலதான் என்றாள் சுடர்கொடி நிலாஷினிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவள் மிகவும் குழம்பினாள் உனக்கு பைரவன் ஃபேமிலி பத்தி தெரியுமா அவங்கள பகச்சுக்கிட்டா நம்ம குடும்பத்தை கூண்டோட அழிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் தெரியாம அவர்கிட்ட போய் மோதி இருக்கியே நீங்க மட்டுமா இந்த குடும்பத்துல இருக்கீங்க நாங்க எல்லாருமே தானே இருக்கோம் நீங்களா உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ண உங்களுக்கு யார் உரிமையை கொடுத்தாங்க என்று சொல்ல ராகவன் ஆமா நானும் அதையே தான் சொல்றேன் என்று தனது கையை தூக்கினார் நானும் சொல்றேன் என்று அங்கு கூடியிருந்த அனைவரும் ஒரே விஷயத்தைத்தான் கூறினார்கள் உம் சரி எல்லாருக்கும் அதே கருத்து இருக்கிறதுனால எங்க முடிவ நாங்க சொல்லிடுறோம் இந்த பிரச்சனைய ஆரம்பிச்சு வச்ச நீங்க தான் இந்த பிரச்சனைய முடிச்சும் வைக்கணும் என்றார் சுடர்மணி அம்மா நிலாஷினி உங்க பேத்தி அதோட அவ இந்த குடும்பத்தோட துணை தலைவர் அவள இப்படியே விட்டுட முடியாது இந்த விஷயத்த சரி பண்ண விஸ்வா மட்டும் தனியா போகட்டுமே என்று சுடர்கொடி தனது மகளுக்காக சுடர்மணியிடம் கெஞ்சினாள் நம்மளால அந்த பைரவனை பகச்சுக்கிட்டு இந்த ஊர்ல வாழவே முடியாது அது உனக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு நிலாஷினியையும் விஸ்வாவையும் பார்த்து உங்க ரெண்டு பேரை தான் அவர் வர சொல்லி இருக்காரு இதுல நம்ம வேற எதுவும் பண்ண முடியாது என்றார் சரி நாங்க ரெண்டு பேரும் பைரவனை பார்க்க போறோம் என்றான் விஸ்வா நீங்க சாவ தேடி போகாம இருந்திருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனையே வந்திருக்காது என்று சொல்ல விஸ்வா கூட்டத்தை சுற்றி பார்த்தான் இங்க எதை பத்தி பேசுறீங்க என்றான் காஞ்சிபுரத்திலேயே பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டுறதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை போயிட்டு இருக்கு அங்க சில பேரு அவளை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்க விடாம அண்டர் கிரவுண்ட் தாதா கதிரவனை வச்சு பிரச்சனை பண்ணாங்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலையை தொடர விடுவோம்னு கதிரவனோட ஆளுங்க மிரட்டினாங்க அதுக்காக பணம் கேட்டுதான் உங்க பொண்ணு பேங்க்குக்கே போனா முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் பேசுங்க என்றான் விஸ்வா விஸ்வா இப்படி சொன்னவுடன் அனைவரும் அமைதியாகி விட்டார்கள் மேலும் சுடர்மணியும் சுடர் கொடியும் தங்களது வார்த்தைக்காக வெட்கப்பட்டார்கள் அவர்களின் சதி திட்டம் விஸ்வா மூலம் அம்பலமாகும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை நீங்க சத்தமா பேசுறதுனால எல்லாமே சரியாயிடாது நீங்க எதுக்காக பைரவனோட பையனா அடிச்சீங்க அவர் உங்க ரெண்டு பேரையும் சும்மா விடமாட்டார் தெரியுமா என்று சொல்ல அனைவரும் நிலாஷினியையும் விஸ்வாவையும் அனுதாபத்தோடு பார்த்தார்கள் எங்க குடும்பத்தோட அமைதிக்கு ஈடா உங்க ரெண்டு பேரையும் தியாகம் பண்றது எவ்வளவோ மேல்னு நாங்க நினைக்கிறோம் என்று அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் கூறினார்கள் சுடர் குடும்பம் விஸ்வாவையும் நிலாஷினியையும் ஆபத்தை நோக்கி அனுப்பும் நோக்கம் கொண்டது என்பது மிக தெளிவாக தெரிந்தது நிலாஷினி தொய்வான குரலில் யாரும் எதுக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்னாலதானே இந்த பிரச்சனை எல்லாமே ஆரம்பிச்சுது இதுக்கெல்லாம் நானே பொறுப்பேத்துக்கிறேன் நானே அந்த ரவுடிய பார்த்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ற கவலைப்படாதீங்க உங்க யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது நீங்க எல்லாரும் நிம்மதியா இருங்க என்றாள் நிலாஷினி ரொம்ப நல்லதா போச்சு என்று கூட்டத்திலிருந்து ஒரு குரல் வந்தது ஏய் நிலாஷினி இரு நானும் உன்னோட வரேன் என்றான் விஸ்வா அவள் சரி என்பது போல தலையசைத்தாள் அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து அமைதியாக புறப்பட்டார்கள் அப்போது விஸ்வா செல்போனிலிருந்து ரகசியமாக ஜெய்சங்கர் வர்மாவுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பி வைத்தான் பைரவனை பற்றி அவரிடம் கேட்டான் விஸ்வா மேனேஜர் கோகுலின் குடும்பம் அந்த ஊரிலேயே மிகவும் பெரிய பணக்கார குடும்பம் என்றும் 
செல்வாக்கு நிறைந்த குடும்பம் என்றும் நினைத்திருந்தான் ஆனால் ஜெய்சங்கரின் பதில் விஸ்வாவை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தியது பைரவன் குடும்பம் நிஜமாகவே விஸ்வாவின் குடும்பத்தால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாகத்தான் இருந்தது அதை கேட்கும்போது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான விஷயமாகத்தான் இருந்தது விஸ்வாவும் நிலாஷினியும் பைரவன் வீட்டு நுழைவாயிலில் நுழைந்தார்கள் கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த போது வளாகத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக பைரவன் அமர்ந்திருந்தான் அவனை சுற்றி சில பாடி கார்ட்ஸ் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் விஸ்வாவும் நிலாஷினியும் அங்கே வந்தவுடன் அவர்கள் உடனடியாக அடியாட்களால் சூழப்பட்டனர் ஒரு வழியா நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டீங்க போல இருக்கே என்று சொல்லிக்கொண்டே அவர் விஸ்வாவையும் நிலாஷினியையும் உற்று பார்த்துவிட்டு சுடர் குடும்பத்தோட துணை தலைவர் நிலாஷினி நீ உண்மையிலேயே தைரியசாலிதான் என்றார் ஹலோ மிஸ்டர் பைரவன் உங்க பையன்தான் முதல்ல எனக்கு தப்பு பண்ண பார்த்தான் நான் என்னை தற்காத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் என்றாள் நிலாஷினி அவள் பணிவோடு பதிலளித்தாள் அவளிடம் எந்த அகங்காரமும் தென்படவில்லை எனது தற்காத்துக்கிட்டியா என்று கோவத்தோடு அவளை பார்த்து என் பையனோட கை காலெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு பேரு தான் தற்காப்பா நீ என் பையனை முடமாக்க பார்த்திருக்க தற்காப்புக்கு இப்படி அவனை தாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றார் அவளால் அந்த பதிலை கேட்டு திகைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து விட்டாள் பைரவன் மகனின் நிலை இப்படி இருக்கும் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை நீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்க பையன் முடமாயிட்டாரா நான் அப்படி ஒண்ணும் பண்ணலையே என்று குழப்பத்தோடு கேட்க விஸ்வா அவளை இடைமறித்து பதிலளித்தான்